வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் இது வரைக்கும் சில வீடியோக்களில் வந்து நம்மளோட மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இன்னும் சில மனித இனங்கள் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்து அழிந்து போன மனித இனங்கள் அதாவது நியாண்ட தாள்ஸ் அப்புறமேட்டு ஹோமோலூசுவன்சஸ் பற்றி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த வீடியோலையும் அப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு ஹியூமன் ஸ்பீஷிஸ் அதாவது மனித இனத்தை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஹியூமன் எவல்யூஷன் அதாவது மனிதனோட பரிணாம வளர்ச்சி வந்து நம்ம ஒரு கதை மாதிரி அப்படி பின்னாடி வந்து போய் பார்க்குறப்போ நமக்கு நிறைய எவிடன்சஸ் இருக்குது அதாவது தொழு இறைச்சங்கள் கிடச்சிருக்கு அப்புறமேட்டு கற்கருவி கிடைச்சிருக்கு <laughs> ஜெனட்டிக் எவிடன்சஸ் அதாவது டிஎன்ஏ ஆதாரங்கள் ஸோ அந்த டிஎன்ஏ வச்சு ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்க்குறப்போ நம்மளோட மனிதர்கள் எவ்வளோ ஒருத்தருக்கும் ஒருத்தருக்கும் எவ்வளோ தொடர்பு இருக்குது இந்த மனிதர்களோட மூதாதையர்கள் யார் எங்கே எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளால் தெளிவாக தெரிய முடியுது இந்த டிஎன்ஏ வச்சு பாய் பார்க்குறப்போ இருக்கிறதுலே ஒரு ரொம்ப பழைய பாப்புலேஷன் அதாவது பழைய மக்கள் குழு வந்து ஆப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்டங்களாக வெளியே வந்திருக்காங்க முதல்ல அரேபியா வந்திருக்காங்க அரேபியாவிலேருந்து ஒரு குரூப் வந்து யூரோப் போயிருக்காங்க இன்னொரு குரூப் வந்து ஏஷியா வந்திருக்காங்க அப்புறமேட்டு சவுத் இந்தியா வந்திருக்காங்க இங்கேருந்து மியான்மர் வழியாக ஆஸ்திரேலியா வரைக்கும் அறுபதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி போயிருக்காங்க ஆனால் இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா அதாவது ஏஷியாவுக்குள்ளே வந்த மக்கள் வந்து முதல் முதலாக ஹோமோசேப்பியன்ஸ் மட்டுமே வரல மனி பல மனித இனக்குழுக்கள் வந்திருக்காங்க அதாவது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனித குழு வந்து முன்னாடி வாழ்ந்திருக்காங்க இந்த இனம் ஹோமோ எரக்டஸ் வந்து ட்ரூலி குளோபல் ஒரு ஹியூமன் ஸ்பீஷிஸ் அதாவது ஹோமோசேப்பியன்ஸ் வந்து உலகம் உலகில் இருக்க எல்லா இடத்துக்கும் போகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஹோமோ எரக்டஸ் வந்து பல இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ எரக்டஸ் வந்து இந்தியாவில் வாழ்ந்ததுக்கான ஆதாரங்களும் இருக்குது சைனாவில் வந்து பேக்கிங் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபாசல் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது வந்து முதல் முதலாக ரொம்ப மிகவும் பழமையான ஒரு ஏஷியாவில் கிடைச்ச மிகவும் பழமையான ஒரு ஹோமோ எரக்டஸோட தொழு இறைச்சம் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் கருதுறாங்க ஸோ இந்த ஹோமோ எரக்டஸ் அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டிரான்ஸ்லேஷன் நடந்திருக்கு மாதிரி பல பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க ஒரு குரூப் வந்து நியாண்ட தாள்ஸாக பிரிஞ்சிருக்காங்க இன்னொரு குரூப் வந்து ஹைடல் பர்கன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல குழுக்களாக பிரிஞ்சிருக்காங்க இதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா வரப்போ பல மாற்றங்கள் பல பரிணாம வளர்ச்சி நடந்திருக்கு அதாவது போய் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் வந்து நிறைய ஆராய்ச்சிகள் வந்து அவ்வளோவா நடக்கல ஆப்பிரிக்கா நடந்த மாதிரி சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா அதாவது இந்தோனேஷியா மலேசியா மியான்மர் இந்த ஏரியாவில் வந்து அவ்வளோவா ஆராய்ச்சி நடக்கல ஆனால் இது வரைக்கும் நடந்த சொற்பமான ஆராய்ச்சிகளை பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்பீன்ஸில் வந்து ஹோமோ லூசுவன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்தோனேஷியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ ஃப்ளோரோன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப ரீசெண்டாக ஒரு ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து ரஷ்யா அந்த பக்கம் போய் பார்க்குறப்போ ஒரு நார்த்தன் ஏஷியாவில் போய் பார்க்குறப்போ ரஷ்யாவில் வந்து ஒரு டெனிசோவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேவ் இருக்கு ஸோ வந்து சைபீரியா அந்த ஏரியாவில் வந்து அல்டாய் மவுண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏரியா இருக்குது அந்த மவுண்டன்ஸில் வந்து டெனிசோவா அப்படின்னு ஒரு கேவில் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்தே அங்கே அகழ்வாராய்ச்சி நடந்துகிட்டே இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு விரல் எலும்பு ஒன்று கிடைக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுண்டு விரலோட எலும்பு ஒன்று கிடைக்குது முதல்ல வந்து போய் பார்க்குறப்போ அந்த டெனிசோவா அந்த கேவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெனிசோவா கேவ்லேயும் அதை சுற்றுப்பட்ட ஏ ஏரியாலையும் நிறைய நியாண்டத்தால் மனிதர்களோட தொழில் ரச்சங்கள் நிறைய கிடச்சிருக்கு ஸோ அவங்களோட எலும்புகள்லாம் பார்க்குறப்போ யூரோப்பில் மட்டுமே ஞானத்தால் மனிதர்கள் வாழவே இல்லை அவங்க வந்து ஏஷியா பக்கமும் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆதாரமாக அது இருக்குது ஸோ ஏஷியாலேயும் ஞானத்தால் மனிதர்கள் வாழ்ந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் இருக்குது ஸோ எல்லாமே பார்க்குறப்போ அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் டெனிசோவா கேவில் வந்து விஞ்ஞானிகள் வந்து அந்த சின்ன ஒரு எலும்பு எடுக்கிறாங்க ரொம்ப ஒரே ஒரு சின்ன எலும்பு மட்டும் தான் இருக்குது எடுத்த உடனே முதல்ல வந்து அது வந்து ஒரு ஞானத்தாள்ஸோட எலும்பாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேபிள் பண்ணி ஓரமாக வச்சிடறாங்க அதுக்கப்புறம் போய் பார்க்குறப்போ அது வந்து ஞானத்தால் போன இருக்காது ஒரு வேலை மனிதனுடைய போனா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறாங்க சோ இது நிறைய குழப்பம் இருந்திருக்கிறப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த டெனிசோவா கேவ் வந்து ரொம்ப பெரும்பா ஃபிராஸ்ட்ல இருக்கு அதாவது குளிர் பிரதேசத்தில் இருக்கிறது மூலமாக அதுல இருக்கிற டிஎன்ஏ அப்படியே பிரிசர்வ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த எலும்புல இருக்கிற டிஎன்ஏ வந்து விஞ்ஞானிகள் வந்து
சீக்வன்ஸ் பண்ணி பார்க்குறப்போ அவங்களுக்கும் நமக்கும் கிடைக்க நானூறு டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு கிளஸ்டரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப சிமிலாரிட்டிஸ்லாம் வச்சு போய் பார்க்குறப்போ இந்த எலும்பு அந்த எலும்பு வந்து மனிதனுடைய எலும்பும் கிடையாது நேண்டத்தாள்சோட எலும்பும் கிடையாது ஒரு முக்கியமான இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியாத ஒரு வகையான மனித இனத்தோட எலும்பு அப்படின்னு தெரிய வருது அதை ரொம்ப என்ன டீட்டெயிலாக போய் பார்க்குறப்போ அது வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணோட எலும்பு அந்த பொண்ணு அந்த இடத்துல வாழ்ந்திருக்கு கிட்டத்தக்க ஒரு ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து அறுபதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி அங்கே வாழ்ந்திருக்கு ஸோ டெனிசோவா அந்த கேவில் கண்டுபிடிச்சதுனால அந்த எலும்பை வந்து டெனிசோவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் வைக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு புதிய மனித இனம் இது வரைக்கும் நமக்கு டெனிசோவன்ஸை பற்றி நிறையா தெரியாது அதாவது அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நேரத்தாள்ஸ் எப்படி வாழ்ந்தாங்க எப்படி இருந்தாங்க அவங்களோட முக அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து அவங்களோட நிறையா ஸ்கெலிட்டல் ரிமைன்ஸ் அதாவது எலும்பு கூடுகள் நிறைய கிடச்சிருக்கு உதாரணத்திற்கு கிரேனியம் ஸ்கல்ஸ் எல்லாமே கிடச்சிருக்கு அதன் மூலமாக அவங்க எப்படி வாழ்ந்திருக்கா அவங்க முக அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் டெனிசோவன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் இருக்கிறது வந்து ஒரு மிகவும் சொற்பமான தொழில் ரச்சங்களே அதுவும் இது வரைக்கும் ஆந்திரபாலஜியில் வந்து பல நூறு ஆண்டுகளாக ஆந்திரபாலஜியில் வந்து ஒரு புது ஸ்பீஷிஸ் அதாவது ஏன்னா அது வந்து எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் ரிமைன்ஸ் அதாவது அவங்களோட எலும்பு கூடுகளை வச்சுட்டு தான் அந்த எலும்பு கூடுகளில் இருக்கிற வேறுபாடுகளை வச்சுட்டு தான் இது வந்து ஒரு புதிய மண் மனித இனம் அப்படிங்கிறத வந்து விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஆந்திரபாலஜி வரலாற்றிலேயே முதல் முதலாக ஜெனட்டிக் எவிடன்சஸ் மூலமாக ஒரு புது மனித இனத்தை கண்டுபிடிச்சது வந்து முதல் முறை வந்து இந்த டெனிசோமன்ஸ் மட்டும் தான் ஸோ இந்த டெனிசோமன்ஸ் யார் ஸோ டெனிசோமன்ஸ் வந்து அவங்களோட டிஎன்ஏ வச்சு ஆரஞ்சு பார்க்குறப்போ அவங்க வந்து மனிதர்களுக்கும் ஞானத்தாள்ஸுக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு வகையான மனித இனம் ஸோ நமக்கும் அவங்களுக்கும் நெருங்கின சொந்தம் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது ஆனால் நியாந்தாள்ஸுக்கும் டெனிசோவன்ஸுக்கும் நெருங்கின சொந்தம் இருக்கு ஸோ ஒரு காலத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு அஞ்சு லட்சம் வருஷத்துலேருந்து ஒரு ஏழு லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம அனட்டாமிக்லி மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் அதாவது ஹோமோ சேப்பியன்ஸ்க்கும் நியாந்தாள்ஸ்க்கும் ஒரு பெரிய ஸ்பிட் நடக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு பிரான்ச் போது ஒரு பிரான்ச் ஃபுல்லாக அனட்டாமிக்கல் மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் அதாவது நமக்கு நம்மள மாதிரி இருக்கிற ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் வந்து பிரிஞ்சு போகிறாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து நியாண்டாள்ஸாக பிரிஞ்சு போகிறாங்க அந்த நியாண்டாள்ஸில் பிரிஞ்சு போகிறப்ப அந்த நியாண்டாள்ஸ் மனிதர்களும் ஏஷியா பக்கம் வரப்போ மூணு விதமாக பிரிகிறாங்க ஒரு குரூப் வந்து ஆல்டாய் குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டெனிசோவன் ஏரியாவில் வாழ்ந்த நியாண்டாள் மனிதர்களாக பிரிகிறாங்க அதே நேரத்தில் இன்னொரு குரூப்பாக பிரிகிறாங்க கிட்டத்தக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு லட்சம் அதில் இருந்து அஞ்சு லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இன்னொரு ஸ்பிளிட் நடக்குது அந்த ஸ்பிளில் வர இன்னொரு குரூப் தான் டெனிசோவன்ஸ்னு வராங்க இந்த ஆல்டாய் நியாண்டாள்ஸ் வந்து இன்னும் வேறு விதத்தில் பிரிகிறாங்க அவங்க வந்து விஞ்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழுவாக பிரிகிறாங்க அப்புறமேட்டு மசாய் மஸ்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு குரூப்பாக பிரிகிறாங்க ஸோ ஏஷியாவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையான மூணு இனக்குழுக்களாக ஞானத்தாள்ஸ் வந்து பிரிஞ்சிருக்காங்க பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு ஆனால் கிட்டத்தக்க போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பிரிஞ்சு போன ஒரு குழு தான் இந்த டெனிசோவன்ஸ் ஸோ இந்த டெனிசோவன்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வாழல ஸோ ஞானத்தாள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்லேயும் வாழ்ந்திருக்காங்க கொஞ்சம் ஏஷியாலேயும் வாழ்ந்திருக்காங்க ஹோமோரெக்டஸ் அப்படிங்கிற குழு வந்து அதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்திருக்காங்க ஒரு அஞ்சு லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஹோமோரெக்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் வாழ்ந்திருக்காங்க ஸோ ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரீசெண்ட்டு ஸோ டெனிசோவன்ஸ் வந்து ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் வந்து ஆப்பிரிக்கா விட்டு வெளியே வரதுக்கு முன்னாடி பிரிஞ்சு போய் தனியாக இந்த சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா இந்த ஏரியாவில் வந்து வாழ்ந்திருக்காங்க ஸோ இந்த டெனிசோவன்ஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய பாப்புலேஷனாக வாழல ரொம்ப சின்ன பாப்புலேஷனாக தான் இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களோட டிஎன்ஏ எல்லாம் வச்சு பார்க்குறப்போ அவங்க வந்து லைக் எப்படி இருந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஃபெயிண்டாக ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் உதாரணத்திற்கு இப்போ நேரத்தாள்ஸ் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளால் சொல்ல முடியும் அவங்களோட முக அமைப்பை வந்து அவங்களோட ஸ்கல்லை வச்சு சொல்ல முடியும் டெனிசோவன்ஸ்க்கு அவ்வளோவா எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் கிடைக்கல ஆனால் அவங்க டிஎன்ஏல இருக்கிற சில சில ஆதாரங்கள் வச்சு போய் பார்க்குறப்போ அவங்களுக்கு வந்து லைக் ப்ரவுன் ஹேர் அதாவது பழுப்பு நிற முடி இருந்திருக்கலாம் அப்புறமேட்டு கருமையான நிறத்தோல் அதாவது ரொம்ப டார்க் ஸ்கின் இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லி இருந்திருக்காங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற டிஎன்ஏ அடாப்டேஷன் வந்து அவங்களை வந்து ஒரு ஹையர் ஆல்டிடியூட் அதாவது மிகவும் உயரமான ஏரியாக்களில் வந்து அவங்களால தகவல் அமைத்து வாழ முடியும் டிபெட்டியன்ஸ்க்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு வேரியேஷன் ஒன்று இருக்குது அது பேர் வந்து இபிஏஎ
வந்து முக்கியமாக அந்த ஷெர்பா பீப்புள் வந்து அவங்க தான் அந்த மவுண்ட் எவர் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இபிஏஎஸ் ஒன் எல்இல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ இதன் மூலமாக அவங்களால் ஹையர் ஆல்டிடியூட் ஆக்சிஜன் கம்மியான ஏரியாவில் வந்து அவங்களால் நல்லா நீட்டாக வாழ முடியும் ஸோ இந்த ஜீன் வந்து நம்ம டெனிசோவன் ஜீன்லேயும் இருக்குது ஸோ டெனிசோவன்ஸ் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் மிகவும் ஹையர் ஆல்டிடியூடான ஏரியாவில் வாழ்ந்துருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏன்னா அவங்களோட எலும்புகள் கண்டுபிடிச்ச ஏரியாவும் டெனிசோவன் அதாவது அல்டாய் மவுண்டன் சைபீரியா அப்படிங்கிற ஏரியாவில் ரொம்ப குளிர் பிரதேசமான ஏரியா மிகவும் உயரமான ஏரியாவில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ டெனிசோவன்ஸ் வந்து அவங்க வாழ்ந்துருக்கிறதுக்கான ஜா சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த டெனிசோவன்ஸோட நாசிகள் அதாவது அவங்களோட முகரும் தன்மை வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருந்திருக்கு அதாவது ரொம்ப சாதாரணமான ஏரியாவில் கூட ரொம்ப அவங்களால ஈஸியாக முகர்ந்து ஒரு விஷயம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் இது வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஹையர் ஆல்டிடியூடில் உணவு கிடைக்காத ஏரியாவில் வந்து உணவு எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத தேர்றதுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருந்திருக்கலாம் ரொம்ப ரீசெண்டாக வந்து இப்போ டெனிசோவன் டிஎன்ஏ வந்து நம்ம உயிரோடு இருக்கிற மக்க மற்ற மக்கள்கிட்ட வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ இப்போ இருக்கிற மெலனீஷியா அப்புறமேட்டு பாப்போ நியூகினியா அப்புறமேட்டு நியூசிலாந்து இந்த ஏரியாவில் இந்த பசிபிக் ஐலண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஐலாண்டில் இருக்கிற மக்கள்கிட்ட வந்து அவங்களோட டிஎன்ஏ வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ அந்த மக்கள்கிட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு இருந்து அஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் டெனிசோவன் டிஎன்ஏ இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி நடந்தது அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் வந்து ஞானத்தாவது வந்து மனிதர்களோட கலந்து இப்போ இருக்கிற யூரோப்பியன்ஸ்ட்ட போய் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் நியாண்டத்தால் ஜீன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு முன்னே ஒரு காலத்தில் வந்து ஞானத்தாசும் மனிதர்களும் கலந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான முக்கியமான எவிடன்ஸ் அதே அதே மாதிரி இப்போ இருக்கிற மக்கள் அதாவது இந்த பாப்பா நியூ கினியாவில் இருக்கிற மக்கள்கிட்ட போய் பார்க்குறப்போ கிட்டத்தட்ட மூணுலேருந்து அஞ்சு பர்சன்ட் டிஎன்ஏ வரைக்கும் டெனிசோவன் டிஎன்ஏ இருந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து இன்னும் ரொம்ப தெளிவாக ஆரஞ்சு பண்ணி பார்க்குறப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து அறுபத்தி ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி மனிதர்கள் அதாவது ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் வந்து அந்த ஏரியா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா சைடு போகிறப்போ அவங்களும் டெனிசோவன்ஸும் ஒரு காண்டாக்டில் வந்திருக்காங்க அந்த டெனிசோவன்ஸும் மனிதர்களும் கலந்து நிறைய குழந்தைகள் பார்த்துருக்காங்க ஸோ அந்த குழந்தைகளோட வழித்தோன்றல்கள் தான் இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிற மக்களோட கலந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன்ஸாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ போய் பார்த்தீங்கன்னா மெலனீஷியா அப்புறமேட்டு பாப்பா நியூகினியாவில் வந்து ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு பர்சன்ட் டிஎன்ஏ வரைக்கும் டெனிசோவன் டிஎன்ஏ இருக்குது அதே மாதிரி சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா மெயின்லாண்டு சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா அப்படின்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது இந்த சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் போய் பார்க்குறப்போ உதாரணத்திற்கு இந்தியன்ஸும் சொல்ல முடியும் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப கம்மியான டெனிசோவன் டிஎன்ஏ தான் இருக்குது ஸோ ஆஃப்ரிக்காவில் பார்த்தி பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கும் டெனிசோவன் டிஎன்ஏ கிடையாது சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் போய் பார்க்குறப்ப கிட்டத்தட்ட ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து டெனிசோவன் டிஎன்ஏ இருக்குது ஸோ உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மக்கள்கிட்டையும் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பர்சன்டேஜ் வந்து டெனிசோவன் டிஎன்ஏவும் நம்மளோட டிஎன்ஏல இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ அந்த டெனிசோவன்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆனாங்க எப்படி அழிஞ்சு போனாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா டெனிசோவன்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ஒரு பாப்புலேஷனில் தான் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஏழு பில்லியன் மக்கள் வந்து இந்த உலகத்தில் வந்திருக்காங்க ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தி ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பாட்டில் நெக் மூலமாக வந்துருந்தாங்க அதாவது ஒரு பெரிய எரிமலை வெடித்ததன் காரணமாக உலகில் ஒரு மக்கள் தொகை எல்லாமே வெறும் ஐயாயிரத்துலேருந்து ஆறாயிரத்துக்குள்ளே சின்னதாக சுருங்கிடுச்சு அதுலேருந்து வந்த மக்கள் தான் இன்றைக்கி நம்ம அதனால தான் நமக்கு ஜெனடிக் சிமிலாரிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய ஜெனடிக் சிமிலாரிட்டி இருக்காது ரொம்ப கம்மியான ஜெனடிக் சிமிலாரிட்டி இருக்கும் அதே மாதிரி டெனிசோவன்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவங்களோட பாப்புலேஷன் சைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியானதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி இன்னொன்று நியாண்டத்தால்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் டெனிசோவன்ஸ்க்கு உள்ள வந்து இன்ப்ரீடிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது ஸோ நியாண்டத்தால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து பாப்புலேஷன் ரொம்ப சின்னதானதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுச்சுன்னா அவங்க குரூப்புக்குள்ளேயே நிறைய கல்யாணம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் டெனிசோவன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஆதாரங்கள் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அவங்களோட பாப்புலேஷன் சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஒருவேளை அந்த சின்ன பாப்புலேஷன் சைஸ் மூலமாக தான் அவங்களால ஒரு ஸ்டேபிளான பாப்புலேஷன் மெயின்டைன் பண்ண முடியாதனால ஸோ டெனிசோவன்ஸ் முற்றிலுமாக அழிஞ்சு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறத கருத்துக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ இது வந்து ஒரு மனிதனின் பரிணாம அளிச்சல் 
டேனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே டெனிசோவா கேவ்ல வந்து ஒரு சின்ன எலும்பு கூட கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணோட எலும்பு ஸோ அதை வந்து ரொம்ப ரீசெண்டாக அவங்க வந்து சீக்வன்ஸ் பண்ணி அதாவது டிஎன்ஏ எடுத்து படிக்கிறப்போ அந்த டிஎன்ஏ வந்து மூலமாக அந்த குழந்தை வந்து பொண்ணு வந்து ஒரு டெனிசோவன் அம்மாக்கும் ஒரு ஞானத்தால் அப்பாக்கும் பிறந்த ஒரு குழந்தையாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் குழந்தை அதாவது அந்த குழந்தை வந்து அதோட ஜெனடிக்ஸ்ல வந்து போய் பார்க்குறப்ப அந்த ஜீன் வந்து பாதி வந்து டெனிசோவன்ஸ்ல வந்து இருக்கு மீதி பாதி ஞானத்தாலத்துல வந்து இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நிறைய ஒரு டைல்யூஷன் நடக்கும் அதாவது அந்த குழந்தை அப்புறமேட்டு நிறைய மல்டிப்ளை பண்ணி ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனாக வராக அந்த ஜென் ஜெனடிக்கோட அந்த ஜீன்ஸ் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டே வரும் ஆனால் இந்த குழந்தையில் பார்க்குறப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலான அமௌண்ட்டில் இருக்கிறது மூலமாக இந்த குழந்தை வந்து நேனதால்ஸ்க்கும் டெனிசோவனுக்கும் பிறந்த ஒரு குழந்தை அப்படிங்கிறது தெரிய வருது ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளோட ஹியூமன் எவல்யூஷன் அதாவது மனிதனின் பரையான வளர்ச்சி வந்து இது வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சது மூலமாக ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி எல்லாம் நினச்சிருக்கிற அதே நேரத்தில் இன்னும் பல எவிடென்சஸ் வர வர ஹியூமன் எவல்யூஷன் ட்ரீயை வந்து ஒவ்வொரு வருடங்களாக நம்ம வந்து திருப்பி மாற்றி அமைச்சுக்கிட்டே வர வேண்டியதாக இருக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் நியானதாஸ்க்கும் டெனிசோவன்ஸ்க்கும் ஒரு குழந்தை இருக்கும் அப்படிங்கிறது யாருமே நம்பவே இல்லை ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அந்த ஒரு பாசிபிலிட்டியும் இருக்குது இன்னொன்று முக்கியமான ஒரு கிளை ஹோமோ லூசுவன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது ஸ்பீஷிஸ் வந்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ஐசேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் நடக்கிறப்போ அந்த ஐசேஜில் வந்து இருக்கிற பனி பாறைகள் எல்லாமே ரொம்ப திக்காக இருந்திருக்கு மூலமாக கடல் மட்டம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்திருக்கு ஸோ கடல் மட்டம் கம்மியாக கம்மியாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா நிறைய லேண்ட் மாஸ்டர்ஸ் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிருந்திருக்கு அதுவும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சுண்டா லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா அந்த சுண்டா லேண்ட் வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா ஃபுல்லாமே ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பாக இருந்திருக்கு ஸோ அந்த நிலப்பரப்புக்கு மூலமாக மக்கள் வந்து நிறைய மைக்ரேஷன் அங்கே நடந்திருக்கு ஸோ இப்போது நிறைய பேலுவலத்துக்கு அதாவது பெருங்கற்கால ஆராய்ச்சி கூடங்கள் எல்லாம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கடல் கடியில் இருக்குது அதாவது இப்போ அந்த ஐசேஜ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சீ லெவல் கூட கூட எல்லாமே முங்கிடுச்சு ஸோ இன்னும் போய் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் அவ்வளோவா பெரிய ஆராய்ச்சிகள் எதுவுமே நடக்கல ரொம்ப ரீசெண்டாக ரொம்ப இப்போ தான் ரொம்ப ரீசெண்டாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஆராய்ச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதாவது அந்த இந்தோனேஷியா மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரி ஏரியாவில் போய் பார்க்குறப்போ இன்னும் நிறைய மனிதனின் பரிணாம வளர்ச்சிக்கான ஆதாரங்கள் நிறைய புதிந்து இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறது விஞ்ஞானிகளோட கருத்து ஸோ இந்த வீடியோவில் டெனிசோமன்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதாவது இது வரைக்கும் ஃபிசிக்கல் ஆந்திரபாலஜி நிறைய பேசியிருந்தோம் அதாவது தொழில் ரச்சங்கள் மூலமாக நம்மளோட பரிணாம வளர்ச்சி எப்படி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுவும் இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ஜெனடிக் எவிடென்சஸ் மூலமாக ஒரு புது ஸ்பீஷிஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்து பார்த்தோம்மா ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு மனிதன் குழு அதாவது ஹோமனிட் ஸ்பீஷிஸை நம்ம எடுத்துகிட்டு அதை டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டிஸ்கஸ் பண்ணது மூலமாக மனிதன் பரிணாம வளர்ச்சியை வந்து இன்னும் எவ்வளோ தெளிவாக நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ஹோமனிட் ஸ்பீஷிஸ் எடுத்து நம்மளோட ஹோமோசேப்பியன்ஸ் அதாவது மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களிடம் இடம் விடை உங்கள் நிர்மல் நன்றி வணக்கம்